咱家有粉丝曾留言说：“有才啊！我曾经在江苏南通家纺城吃过一次肉酱蒸蛋，感觉味道挺好的。大概的口感是咸鲜、香甜、软糯，味道特别浓郁。后来再想着去吃，发现这个店倒闭了，好怀念那个味道呀！那你会做这个菜吗？当然会了！我曾经就在江苏南通家纺城做过好几年的肉酱蒸蛋，后来不知道怎么回事，店就自己倒闭了。”无蛋可挣的我就去了服装厂旁边的电子厂里面的厨房上班。话不多说，开始操作。首先，我们准备五花肉丝一小把，胡萝卜一个，鸡蛋五个。我们先把鸡蛋打入碗中，并使用蛮力充分搅散备用。注意，一定要把鸡蛋搅散搅匀，因为蛋清和蛋黄的密度不同，一定要混合均匀，蒸出的鸡蛋才好看。向打好的鸡蛋中加入盐拌汤吃，温水适量。再次搅匀备用。可以看到搅好的蛋液表层有很多气泡，用筷子撇去不用，否则蒸出的鸡蛋羹表层不光滑，会有蜂窝状。但是你这个有气泡，为什么没有撇去呢？你这不是骗人的吗？因为我这个蒸好后还要盖上肉酱，肉酱一盖啥也看不到。有才这里只是告诉你原理，具体情况灵活变通。打开蒸锅，待锅内水开后，放入蛋液开蒸。在碗上盖上一个盘子，起密封作用。为啥要密封呢？打，避免在蒸制过程中水蒸气滴在蛋液上，从而使蒸出的蒸蛋表面坑洼不平，切无弹性。利用蒸蛋的时间，我们把胡萝卜切成丁，肉丝剁成末。叮铃叮铃叮铃，八分钟时间过去了。打开蒸锅，取出蒸蛋，下面开始炒肉酱。热锅滑油后，锅内留极少量底油。下入肉末，直接煸炒，把肉末炒散炒开后，把火关小。下入姜末、蒜末、葱白碎，继续煸炒，把料头的香味炒出来。加入海鲜酱三汤匙，老抽一丢丢，少扒拉几下。下入胡萝卜丁，加入水适量，料油一丢丢。勾入适量水淀粉，下入香葱花，再淋点芝麻油，搅动均匀，把酱浇在蒸蛋上即可。搞定了，一日三餐记得按时吃饭。想吃吗？我给你挖一勺尝尝啊。总结，经验之谈。一般来说，打鸡蛋时，加入的盐越多。蒸出的鸡蛋越劲道，越不容易散开；加的水越多，口感就越暖。若是加的水太多，蒸出的鸡蛋不易成型，且鸡蛋的口感是水水的那种感觉，不香。一般来说，水和鸡蛋的百分比，从 0.5 到2这个范围内都是可以的。